এখন যদি কংগ্রেস এবং বামেরা যে ওপেন কাছাকাছি যদি আসে নির্বাচন হয় যদি এটা ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয় যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইটা করব তাহলে কি আপনার মনে হয় যে যারা দীর্ঘদিন বামেদের বিরুদ্ধে ছিল যে কংগ্রেসিরা যারা বিজেপি হয়েছে তারা কি বামেদের এই জোটটাকে কি মানবে তারা কি মনে হয় আপনাদের যারা মুখ রয়েছেন জনতাদের মুখ রয়েছেন জিতেন চৌধুরী তিনি ওপেন বলছেন যে ত্রিপুরা মাথা আমি কথা বলছি আমাদের সঙ্গে আসার জন্য তাহলে এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখেন আর নমস্কার ত্রিপুরা পাবলিক অপিনিয়ন আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে দিচ্ছি উদুপুর একজন বাম নেতৃত্ব মাধব সাহা যিনি দীর্ঘ সময় বত্রিশ মাতাবাড়ি কেন্দ্রে তিনি বিধায়ক ছিলেন তিনি কী প্রত্যাশা রয়েছেন তেইশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেটা আমরা কথা বলবো মাধববাবু আপনাকে আমাদের ত্রিপুরা পাবলিক অপিনিয়নে স্বাগত ধন্যবাদ আচ্ছা যে বিষয়টা আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে সামনেই তেইশ নির্বাচন আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে তথা এই প্রথমে যদি আমরা বলি এই আরকিপুর কেন্দ্রে আপনার বাড়ি একত্রিশ আরকিপুর কেন্দ্র এখানে আপনার বাড়ি এবং বত্রিশ মাতাবাড়ি কেন্দ্র থেকে আপনি দীর্ঘদিন প্রতিনিধিত্ব করেছেন এখানে বামেদের মুখ ছিলেন আপনি এখানে একটা কথা বলা হয় বারবার যে মাতাবাড়ি কেন্দ্রতে দীর্ঘ সময় ধরেই যারা জনপ্রতিনিধিত্ব করেছে তারা কেউই স্থানীয় বসবাসকারী নয় এবং বর্তমানে যিনি রয়েছেন বিপ্লব কুমার ঘোষ মহোদয় তিনিও উদয়পুর থেকে রয়েছেন এবং আপনি উদয়পুর থেকে রয়েছেন এই মাতাবাড়ি যে জায়গা থেকে আপনি রেখে এসেছিলেন সেই জায়গাটা সম্বন্ধে কি বলবেন এবং আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আপনাদের বাম আন্দোলনটা উদয়পুর কি অবস্থায় রয়েছে যদি জানান আমাদের পার্টি সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর বিভাগেও বিভিন্ন গণ আন্দোলন গ্রাম শহরের মানুষের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করবার চেষ্টা করছে আপনারা তো দেখছেন এই রাজ্যের মধ্যে গণতন্ত্র অচল এই রাজ্যের মানুষের কোনো রকম গণতান্ত্রিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার নেই একটা ফেসিস্ট সরকার এই রাজ্যের ভেতরে আছে এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ গত সাতান্ন মাসে কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত কাজ নেই খাদ্য নেই গ্রাম গঞ্জ শহরে বেকারদের কর্মসংস্থান নেই কর্মচারীদের কোনো রকম প্রতিশ্রুতি নেই কোনো রকম প্রতিশ্রুতি তারা কার্যকরী করেনি সপ্তম ব্যয় কমিশন দূরের থাকুক সাধারণভাবে প্রতি বছরে দুবার ডিএ পেয়ে থাকেন কর্মচারীরা এটা আমরা ছোট থাকতে দেখে এসেছি যেই সরকার থাকুক আর এখন তো সেই দিন অল্প কিছু টাকা অল্প সম্ভবত একবার থ্রি পারসেন্ট একবার ফাইভ পারসেন্ট এইট পারসেন্ট ডিএ পেয়েছেন সপ্তম কমিশনের প্রশ্নই উঠে না বেকারদের কর্মসংস্থান এই বছরে কিছু করবার চেষ্টা করছেন কতটুকু হবে জানি না নির্বাচন সামনে হবে তারা চাইছে নির্বাচনটাকে প্রহসনে পরিণত করবার জন্য গুন্ডাদের ব্যবহার করে এটা এই রাজ্যের মানুষ দেবে বলে আমার মনে হয় না মানুষের ঘৃণা মানুষের খুব সবটাই তাদের উপর বর্ষাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা বেইমানি করা বিশ্বাসঘাতকতা করা এই সরকার বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার যে কাজটা করেছে তার বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়াবে এবং এর যে আমার বিশ্বাস বামপন্থীদের একটা সরকার হবে তার সঙ্গে কিছু সহযোগী শক্তি থাকবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিষয়টি আমরা বারবার যারা কংগ্রেসে রয়েছেন প্রশ্ন করি আমরা তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিয়েছি আমরা যে আপনারা দীর্ঘদিন এই রাজ্যে সাধারণত বাম এবং কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী দল হিসেবে কংগ্রেস এবং আপনার বামেরা দীর্ঘ বছর এ সাইড বি সাইড হয়ে রাজ্যে শাসনকার্য বা ক্ষমতায় ছিল দীর্ঘ বছর এবং বরাবর আমরা দেখেছি কংগ্রেসিরা বামেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এই রাজ্যে এবং একটা বিশাল বাম বিরোধী লোক যারা ছিল দীর্ঘ বছর তারা ক্ষমতার স্বাদ তারা পায়নি তারা বিরোধী জায়গায় ছিল আজকে দিনে দাঁড়িয়ে যখন বর্তমানে ওই কংগ্রেসিরা ওদের একটা বড় অংশ বলা যায় একটা সিংহভাগ অংশ বিজেপিতে গিয়ে আঠতে সরকারটা গঠন করেছিল এখন আমরা দেখছি বর্তমানে তারা একটা অংশ বা কংগ্রেস দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং তারা তাদের নেতৃত্বরা যারা দীর্ঘদিন বামেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তারা এখন আপনাদের কথা বলছে বলছে যে বাম এখন দূরের নয় সিপিএম কাছাকাছি এবং আপনারাও বলছেন এই কথাটা তাহলে এটার মূল জায়গাটা কোন জায়গাতে একটা জিনিস কংগ্রেস কি বলছে বলছে না এটা আমার আমি এই সম্পর্কে কিছু বলবো না একটা প্রশ্ন সামনে এসেছে এটা সারা দেশের এবং আমাদের রাজ্যের ব্যাপার 
সেটা বিজেপি আর এস এস এর পরিচালিত একটা সংগঠন অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনও এইরকম পরিস্থিতি হয়নি নরেন্দ্র ভাই মোদি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন চোদ্দ সালে তখন থেকে আর এস এস এই দেশটাকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করবার জন্য চেষ্টা করছে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমাদের এখন যে পাহাড়কে ত্রিপ্রাল্যান্ড করার দাবি ছিল দীর্ঘদিন ধরে আইপিএফটির যেটা যেটা জোট সহযোগী ছিল বর্তমান সরকারের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার সেখান থেকে আইপিএফটি এখন অনেকটা অপান্ত হয়ে গেছে বলা চলে পাহাড়ে এই জায়গায় তীব্র মতা উঠে দাঁড়াচ্ছে যেটা আপনাদের দীর্ঘ সময় জিএমপি গণমুক্তি পরিষদের একটা দখলে ছিল গোটা পাহাড়টা বলা চলে সেই জায়গায় বিশে বিশ যেটা আসন ছিল আপনাদের বিধানসভায় এখন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তীব্র মতা সুপ্রিমো প্রদু কৃষির নেতৃত্বে বলা হচ্ছে পইলা জাতি উলু পার্টি প্রথমে জাতিকে বলা হচ্ছে এবং থানসা বলা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা সবাইকে বলছে যে কংগ্রেস সিপিএম সবাই আপনার থানসা এক ঐক্যবদ্ধ হন আমাদের লাস্ট ফাইট এটা বলছেন আপনাদের যারা মুখ রয়েছেন জনতাদের মুখ রয়েছেন জিতেন চৌধুরী তিনি ওপেন বলছেন যে ত্রিপুরা মাথা আমি কথা বলছি আমাদের সঙ্গে আসার জন্য তাহলে এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন যখন আপনি বলছেন জাতীয়তা মানে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যখন কথা বলছেন আমার বক্তব্য হচ্ছে ভারতবর্ষ এবং আমাদের রাজ্যের ভেতরে আমি আগেও বলেছি এই রাজ্যের গণতন্ত্র এই রাজ্যের সংবিধান এই রাজ্যের বিচার বিচার ব্যবস্থা এই রাজ্যের নির্বাচনী সংস্থা যেগুলি আছে যেগুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংস্থা ছিল সেগুলিকে সব বিজেপি কবজা করেছে মানুষকে কথা বলতে দেয় না সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেশকে বিভাজন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে সুতরাং বিবিচি বিজেপি হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর শক্তি দেশটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে সেই জন্য আমাদের পার্টির অন্যতম স্লোগান হচ্ছে দেশ এটা পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্সের প্রশ্ন না এটা পরের ব্যাপার দেশকে রক্ষা করার জন্য যেই দেশের অন্যতম প্রধান দেশের জনগণের অন্যতম প্রধান সূত্র হচ্ছে বিজেপি তাকে ঠেকাবার জন্য আমরা বাম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ যে সমস্ত শক্তি আছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই করতে চাই তাতে যদি ত্রিপুরা মাথা আসতে চায় আসবে তাদের দাবির সঠিকতা কি আছে না আছে দাবি তো করতে পারে যে কোনো রাজনৈতিক দল দাবি করে ব্যক্তি রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি করতে পারে এটা তার ব্যাপার কিন্তু মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে যে কোনো মূল্যে এই রাজ্যের ভিতরেও বিজেপি হচ্ছে প্রধান শত্রু জনগণের শত্রু তাদেরকে যদি এটাকে যদি প্রতিহত করতে হয় সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এটাকে প্রতিহত করতে হবে আর এটা সকলে যদি একজুট হয়ে যায় তাহলে পরে এটা থাকবে না কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যে অন্য রাজ্যের কথাই বলব ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতা আনার জন্য কংগ্রেসের একটা সবচেয়ে বড় অবদান আঠারো সালের আগে বিজেপির ভোট ছিল ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এটা আঠারো সালে কংগ্রেসের পুরা কংগ্রেস এটাতে মার্চ করেছে এটা হয়েছে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট ভোট হয়েছে এই কংগ্রেসের একটা পার্সেন্টেজ যদি এখন দশ এখন যদি কংগ্রেস এবং বামেরা ওপেন কাছাকাছি যদি আসে নির্বাচন হয় যদি একটা ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয় যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইটা করব তাহলে কি আপনার মনে হয় যে যারা দীর্ঘদিন বামেদের বিরুদ্ধে ছিল যে কংগ্রেসিরা যারা বিজেপি হয়েছে তারা কি বামেদের এই জোটটাকে কি মানবে তারা কি মনে হয় যার যার এটা তো ঐক্যবদ্ধ যদি হয় হবে কি না এখনো এরকম কোনো সংকেত আমাদের কাছে নেই চেষ্টা আমাদের পার্টির তরফে করা হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি যখন আপনারা যখন কংগ্রেসের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছেন সেখানে আপনাদের ভোট কমেছে এবং জনসমর্থন আরো কমে গেছে আমরা এখনো নির্বাচনী আতাদের কথা বলছি না ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বলছি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং এই রাজ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা সবাই সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যারা বিজেপি বিরোধী শক্তি আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে তার প্রতিরোধ করতে চাই নির্বাচনে পরে কি হবে না হবে এটা নির্বাচন ঘোষণা করলে ঠিক হবে এখনও এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যে কোনো ডিসিশন আমাদের পার্টিরও নেই অন্য পার্টির কথা তো বলতে পারবো না আমরা শুধু এখন এই জায়গায় আছি সন্ত্রাস গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার শান্তির পক্ষে রাজ্যের মানুষের পক্ষে যাতে প্রশাসন কাজ করে এই বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে আমরা বিজেপি যা একটা তাণ্ডব চালাচ্ছে আধা ফেসি সন্ত্রাস চালাচ্ছে এই রাজ্যের ভিতরে তাকে প্রতিহত করার করবার জন্য আমরা এই পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করছি
তেইশ নির্বাচনে যে চারটি তিনটি দল রয়েছে আপনাদের যে কংগ্রেস সিপিএম এবং তিপ্রা মাথা যদি বিরোধী বলা হয় তাহলে এখানে তেইশের বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধান মুখ কে কে হবে কোন দল হবে এবং কাকে মুখ রাখবেন সে কি মালিক সরকার মুখ থাকবে না সেখানে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে এটা এখন বলা যাবে না যদি কোনো কারণে নির্বাচনী অ্যালায়েন্স হবে হবে কি হবে না আমি জানি না অ্যালায়েন্স হলে পরে নিশ্চয়ই সেই বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনাও হতে পারে কে প্রধান মুখ হবে প্রধান মুখ মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী কে হবে কোন দলের হবে এটা এটা ঠিকও হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের অতীতের অভিজ্ঞতা আমার যা আছে তাতে এটা না ঠিক করেও নির্বাচন হতে পারে নির্বাচনের পরে ঠিক করবে যে এই পার্টি মেজর পার্টি হবে সেই পার্টি মুখ্যমন্ত্রী হবে এটা স্বাভাবিক মহোদয় আপনি একত্রিশ হাজার কেবল কেন্দ্র আপনার বাড়ি এখানে চারটি কেন্দ্র রয়েছে কাছাকাছি তিরিশ বাগমা একত্রিশ হাজার কেবল কেন্দ্র বত্রিশ মাতা বাড়ি এবং তেত্রিশ যে মির্জা কাকাবন বা যে কেন্দ্রটি রয়েছে এই জায়গাটারই একটি আসন আপনাদের আগে রয়েছে রতন ভূমি যিনি আগে পর্যটন মন্ত্রী ছিলেন তিনটিতে রয়েছে বিজেপি আগামী নির্বাচনটা এই চারটি কেন্দ্র কি আশা আপনারা করেন এখানে কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের আগামী তেইশ নির্বাচনকে কেন্দ্রগুলো মানুষ জনগণ কোন দিকে রয়েছে কতটা আপনাদের পক্ষে রয়েছে মানুষ আমাদের পক্ষে আছে এ রাজ্যে নির্বাচন কমিশন বিধানসভা পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমরা তাদের কাছেও ডেপুটেশন দেব বা দিয়েছি নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে হয় শান্তিপূর্ণভাবে হয় আমরা আবারও কথা বলব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় যে নির্বাচন কমিশন আছে তাদের পক্ষে এটাও বিশ্বাস করতে পারি না প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি আপনারা জানেন বর্তমানে ভারতবর্ষের যে নির্বাচন কমিশন যাকে বানা বানানো হয়েছে সে নিরপেক্ষ না এটা সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে বলেছে যাই হোক তার কাছে বলা হবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং মানুষ যে যাকে পারে ভোট দেবে নির্ভয় এইরকম পরিস্থিতি হলে হবে আমরা চারটা কেন্দ্রে উদয়পুরে জিতব বিজেপি যে তার কোনো সম্ভাবনা নেই আপনি মাদাবাড়ি বত্রিশ মাদাবাড়ি কেন্দ্র থেকে বত্রিশ মাদাবাড়ি কেন্দ্র থেকে আপনি সম্ভবত তিনবার বিধায়ক ছিলেন আপনি চারবার চারবারের বিধায়ক ছিলেন চারবারের বিধায়ক ছিলেন তো এই আগামী তেইশ নির্বাচন কেন্দ্র করে কি প্রত্যাশা মানে এখানে কি আবার লড়ছেন তাহলে না এইরকম কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব না আমাদের পার্টিটা এইরকম একটা পার্টি নির্বাচনে লড়াই করতে হবে এটা ঠিক আছে কে কোন ব্যক্তিকে লড়াই করাবে পার্টি এটা পার্টি ঠিক করবে এখনও পার্টি ঠিক করে সুতরাং আমি লড়াই করব এরকম কোনো ব্যাপার নেই পার্টি আমরা মোটামুটি আলোচনা শেষ জায়গায় চলে এসেছি আমরা কথা বলছিলাম আর কি বোর যিনি নিবাসী মাধব সাহা এক বাম নেতৃত্ব দীর্ঘদিন আমরা যেটা আপনারা শুনলেন যে চারবার বিধায়ক ছিলেন মাতাবাড়ি বত্রিশ মাতাবাড়ি কেন্দ্র থেকে একটা বিষয় আপনার সম্বন্ধে বলা হয় যে দলীয় তরফ থেকে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে বা সাধারণ জনগণের একটা প্রশ্ন এটা একটা একটা ব্যতিক্রমী প্রশ্ন করছি যে মাধব সাহা তিনি একজন খুব মেজাজি লোক আবার ভেতর থেকে অনেকটা যখন সহজ সরল সহজ সরল দীর্ঘ সময় আপনি ক্ষমতায় ছিলেন আপনারা দায়িত্বে ছিলেন তো অনেকের কাছ থেকে আমরা সেখানে প্রশ্ন করেন যে তিনি একটা খুব মেজাজি লোক বলা যায় বদমেজাজি লোক বলতে পারেন বা তিনি একটা প্রচণ্ড একটা 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 স্ট্যান্ড ধরে রাখেন সবসময় একটা নিজস্বভাবে সেই জায়গাটাকে কীভাবে দেখবেন এই রকম কোনো ব্যাপার আমার মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই আমি এমএলএ হয়েছি চারবার রাজনীতি করছি প্রায় পঞ্চান্ন বছর উনিশশো সাল থেকে ফর্মালি আমি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী মানুষের সঙ্গে কথা বলা মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করা ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের পার্টি প্রতিনিয়তই আমাদের কমরেডদের সতর্ক করে এখনও আমাদের বয়স হয়েছে আমরা আমাদের যারা আমাদের কাছে যারা নতুন কমরেডরা রয়েছে কর্মীরা রয়েছে তাদেরকেও আমরা সতর্ক করি তবে এটা আমি বলবো না অজান্তে এরকম কিছু হয়ে যেতে পারে আমার জানা মতন জানতে কোনো মানুষের সঙ্গে অভাব্য আচার আচরণ করা এটা করলে তো চারবার একবার একটা লোক একই কনস্টিটুয়েন্সি থেকে চারবার এমএলএ হতে পারে না এটা তার একটা প্রমাণ আমি যদি মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম মানুষের সঙ্গে অহমিকা বা মুড নিয়ে কথা বলতাম তাহলে এখনও তো আমি মাতার বাড়িতে যাই মাতার বাড়ির মানুষ আমাকে পঞ্চাশ বছর ধরে ওখানে কাজ করি মাতা বাড়ির মানুষ আমাকে মনে করে যে এলাকার আমি সাধারণ যারা মাতাবাড়ির যারা ভোটাররা রয়েছেন বা উদয়পুরে সার্বিকভাবে কথা বলতেন 
যে এই শহরে বা এই মহকুমায় মাধব সাহা যখন একটা কমান্ড দিতেন সেটা গ্রাস রুট লেবার রুট দিয়ে এটাকে মান্য করা হতো একটা ভালো গুণ ছিল ওই সময়ের জন্য বর্তমানে যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদের কমান্ডকে সেটা মানা হয় না ভায়োলেট করা হয় কোনো জায়গাতে এটাকে এটার প্রতিফলন দেখা যায় না সঠিকভাবে এবং বলছেন যে মাধববাবু যদি মানুষ মাধববাবুকে চারবারের পর যখন এখান থেকে বিদায় করেছে যদি বলা হয় তাহলে বর্তমান যাকে আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আরও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে এই বিষয়গুলি উঠছে এটা কিভাবে দেখবেন বর্তমান যিনি মাধব যিনি বিপ্লব কুমার ঘোষবাবু রয়েছেন যিনি বিধায়ক মহোদয় রয়েছেন বিপ্লব ঘোষ সাহেব তো তার সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ আমি শুনি মানুষ বলে তার বিজেপির লোকরাও বলে আমার কাছে তো বিজেপির লোকরাও আছে কংগ্রেসের লোকরাও আছে পরামর্শের জন্য আছে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলার জন্য আসে তো তাতে করে বিপ্লববাবুর আচার ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা কারণ বিপ্লববাবু অরিজিনালি হচ্ছে একজন কন্ট্রাক্টার কন্ট্রাক্টারই থেকে রাজনীতিতে আমার সঙ্গে দুবার দাঁড়িয়েছে একবার হেরেছে একবার জিতেছে ও অফুরন্ত টাকা পয়সা খরচ করে আমাদের উদয়পুরে আমরা যে সিটটাতে সবচেয়ে কম ভোটে হেরেছি গত বছর আঠেরো সালে সেটা হচ্ছে মাতাবাড়ি তেরোশো ভোটে আমরা হেরেছি এটা এমন কোনো ব্যাপার না ছশো সাতশো ভোট কাভার করতে পারলে সে জিততে পারে না যদি বলা হয়েছে মাতাবাড়ি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তাহলে তো সেখানে আপনার বামেরা উঠে আসতে পারছেন না সেখানে তো কংগ্রেস দেখা যাচ্ছে এখানে উঠে আসছে বামেদের না উঠে আমি তো আপনাকে উদাহরণ দিলাম কালকে আমি তো আমি তো ছিলাম পুলিশ ছিল পুলিশ যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছে আমরা ব্লকে একটা ডেপুটেশন দেবো এই ডেপুটেশন যাতে না দিতে পারি সমস্ত এলাকা থেকে গুন্ডা পান্ডাদের জড়ো করে বিপ্লববাবু ব্যবস্থা করেছে তারা আমাদের আগে মিছিল শুরু করে দিয়েছেন আমাদের এগারোটা মিছিল তারা নটা থেকে মিছিল শুরু করে দিয়েছেন যাতে কেউ মিছিল না করতে পারে এই রাস্তাটাই তো বেছে নিয়েছেন কিন্তু মানুষ যদি মনে করে যে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে অসুবিধা হচ্ছে পুলিশ তাদের সহযোগিতা করছে না আইন সংস্থাগুলি তাদের সহযোগিতা করছে না সেরকম পরিস্থিতি হলে মানুষ তো চিন্তা করবে যে আমাকে তো বাঁচতে হবে এটা হলে এই রাজ্যের মঙ্গল হবে না কিন্তু তারা সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে যদিও আমরা এখনও আইন মানি আইনকে মেনেই আমরা সমস্ত কিছু করতে চাই তারা যে বেআইনি রাস্তায় চলছে এই রাস্তায় যদি আমরাও চলি তাহলে পরে এই রাজ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অবিসম্ভব এই দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু আমরা যাব না এই দিকে আমরা জনগণের সঙ্গে থাকব জনগণ সঙ্গে নিয়েই এই রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করব আমি আগেও বলেছি জনগণের থেকে শক্তিমান কোনো সন্ত্রাসী হতে পারে না আচ্ছা একটা বিষয় হচ্ছে বলা হয় যে এই আরকেবু কেন্দ্র সহ যে চারটি কেন্দ্র এলাকায় রয়েছে এখানে আপনারা যারা রয়েছেন সাম্প্রতিক যিনি মানিক বিশ্বাসের নিধন হলো যিনি মারা তিনি ওনার অন্ত্যষ্টিক্রিয়া আমরা দেখলাম তিনি চলে গেলেন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা একটা বিষয় বারবার উঠে যে আপনারা যারা যারা বয়স্ক রয়েছেন দীর্ঘ বছর যারা আপনারা পার্টিটা করছেন নতুন মুখ তুলে আনার ক্ষেত্রে আপনাদের একটা সেই জায়গাতে একটা ব্যর্থতা রয়েছে সেটাকে কীভাবে দেখবেন কোনো ব্যর্থতা নেই আপনারা মানে বিশ্বাসের প্রয়াত প্রয়াণের পর আমরা নতুন করে একজন সেক্রেটারি তৈরি করেছি আপনারা শুনেছেন কিনা আমি জানি না দিলীপ দত্ত নামে তিনি অনেকটাই প্রবীণ বলা যেতে পারে প্রবীণ বলা যায় না পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়স আমাদের পার্টির সেক্রেটারির দায়িত্বটা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব সুতরাং এখানে অভিজ্ঞতার প্রশ্ন আছে সাহসের প্রশ্ন আছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রশ্ন আছে নিজের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে কনভিকশনের প্রশ্ন আছে সব দিক দিকে বিবেচনা করেই আমরা সেক্রেটারি ঠিক কোনো পোস্ট পাওয়ার কোনো সুযোগ এখানে না এখানে নেই কোনোদিন নেই দীর্ঘদিন কাজ করার পরেই এই পোস্ট পেতে হবে এবং আমরা নিচের তরে যেমন আমি এখন রাজ্য কমিটির মেম্বার গোমতী জেলা কমিটির সেক্রেটারি আমি তো পার্টির ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করেছি আমার জীবন ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি লোকাল কমিটির সেক্রেটারি বিভাগীয় কমিটির সেক্রেটারি দীর্ঘ সময় ধরে আমি বিভাগ কমিটির সেক্রেটারি ছিলাম দশ বছর বারো বছর তারপর জেলা কমিটির সেক্রেটারি হয়েছি রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি মেম্বার হয়েছি আমাদের পার্টিতে লাফিয়ে বা বিজেপির মতো বিজেপির তো সবাই নেতা আমাদের পার্টিতে সবাই নেতা এরকম অন্য কোনো সুযোগ নেই তার একটা পদবি আছে তার একটা সিস্টেম আছে তার একটা গঠনতন্ত্র আছে কীভাবে পার্টিতে ঢুকতে হবে পার্টিতে ঢুকে কীভাবে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে অভিজ্ঞতা স্যাক্রিফাইস এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের কমরেডরা এগিয়ে যায় মানিক বিশ্বাসের উপরে দিলীপ বিশ্বাস দিলীপ দত্তকে আমরা করেছি কয়েকদিন হলো 
ইলিমিনেট তো চালাবে যদি সে চালানোর ক্ষেত্রে তার কোনো দুর্বলতা থাকে আমরা আছি সাহায্য করব আর যদি এটা নাও করতে পারে বলুন তাহলে আবার নতুন করে চিন্তা করব যুবকদের তুলে আনার তো চেষ্টা করছি তাতে কোনো অসুবিধা নেই তো আমরা এতক্ষণ কথা বললাম মাধববাবুর সঙ্গে যিনি দীর্ঘ চার বছরের বিধায়ক ছিলেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এবং তিনি আগামী তেইশ নির্বাচনে ওনার যে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনার কথা আমরা জিজ্ঞাসা করেছি তিনি পরিষ্কার কিন্তু বললেন যে এটা সবটাই পার্টির সিদ্ধান্ত করবে আমরা এই তেইশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা যাব এবং তাদের মতামত দেবো আমরা আগেই বলেছি নির্বাচন মুহূর্তে আমরা ব্যক্তিগত মতামত চাপাতে চাই না জনগণের উপর যারা নেতৃত্ব রয়েছেন বিভিন্ন সাধারণ জনগণ বা কর্মীরা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আমরা বক্তব্যটা নেওয়ার আমরা চেষ্টা করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন